。上主为什么可以听见解放之故？倾听万物之声究竟是什么？大家好，我是朱爱本。海贼王一千零四十三话，随着上主再次听见那个声音，路飞即是乔伊波伊已无悬念。然而那具尼卡又不禁让人困惑，这到底是路飞本人，还是被八百年前的乔伊波伊附身了？其实，在之前的几期分析里，我们就已经详细尝试过太阳神尼卡、乔伊波伊等等角色之间的关系。今天，我们就从这神奇的解放之谷开始，揭开这跨越无数世纪的终极力量。在海贼王的世界中，声音一直是一个特殊的设定。三色霸气中的见闻色霸气，就是可以感知对手声息的力量，借此预判对手的位置、数量以及下一步的动作。修炼到极致，甚至可以预见未来。见闻色也和武装色一样，成为迈入强者门槛的必备能力。新世界的大部分战斗员都具备这个力量。然而，还有另一股力量，同样可以听见声音，却鲜有人具备，它就是倾听万物之声。漫画五百零七话，雷利第一次提到罗杰拥有倾听万物之声的力量。这股力量是当年罗杰能够在不具备奥哈拉学识的前提下，找到众多历史正文的关键。后来在漫画九百六十六话，罗杰最后的冒险里，就是因为听到某块历史正文发出的强大声音，才找到了空岛圣地。随后，在经过愚人岛时，罗杰再次听到了海王内本的低语。当时的罗杰海贼团强者如云，但拥有这个能力的也唯有罗杰和中途加入的光月玉天。这两人都是当时的顶级强者之一，也同样具备霸王色霸气。与之相对的，雷利却无法听到这种声音。后来在佐屋时，罗杰和玉天的特殊性再次被验证。正是因为他们拥有着倾听万物之声的力量，才可以感觉到被巨大生物注视着。向主为什么要注视这些人呢？从一千零四十三话，向主对乔伊波伊归来的兴奋表现，我们可以推断，自八百年前因为犯下某种罪行后，向主一直在等待着赎罪的机会。他是乔伊波伊的伙伴，当乔伊波伊需要他时，也就是这个世界即将发生变革的转折点，向主将与能够命令他的主人一起与乔伊波伊并肩战斗。所以数百年来，向主漫无目的的在大海上游荡，正是一直在等待着能够成为乔伊波伊的强者出现。他倾听着那些强者体内的声音。寻找着与八百年前那位乔伊波伊一样的解放之谷的声音。一千零四十三话，当这个鼓声再次响起时，几个分镜中都出现了拟声词和音符。而早在二百五十三话，草帽一伙与云狼们一起参加篝火晚会时，也出现了同样的拟声词。但是路飞的剪影不仅与林卡十分相似，手中拿着的勺子更像是一个鼓锤。有意思的是，他身后跟着的就是正在打鼓的乌索普。后来在三百话空岛大战结束时，盛大宴会上再次出现了这个拟声词，而路飞也再次出现了一个与尼卡类似的剪影。这两处剪影一直以来也是许多小伙伴认为路飞与尼卡相似的证据之一。其实，在更早之前的二百二十九话，草帽一伙与库利克玩闹时，就出现过一次更像尼卡的剪影。有意思的是，这三处剪影都出自空岛篇，而天空一直以来都被认为是天王乌拉诺斯的能力范围。这真的仅仅是巧合吗？并不是。我们在之前分析天王的那期视频里，曾经分析过向主的生命卡资料。向主属于纳塔尔利达象，这个种族的巨象拥有不可思议的体型。向主目前的身高就已经超过了三万五千米，而路飞他们到过的空岛白海和白白海，高度也不过是七千米和一万米。也就是说，向主的高度超越了空岛世界。那么，如果八百年前的乔伊波伊也曾经在空岛上举行过与路飞他们相似的宴会，那这个解放之谷的声音自然也会被向主听到并记住。尾田的暗示已经很明显，虽然这些拟声词剪影不能直接证明路飞具备尼卡和乔伊波伊一样的能力，但至少说明了他们三者有着相似的声音和意志。那么，如果能用声音来分辨人的身份，是不是也意味着不同的事物具备不同的声音呢？罗杰将海王类们讨论海王的那些声音认定为是某种真相。空岛的那块历史真文之所以声音强大，是因为上面记载了强大兵器。而身为三眼族的夏洛特布林，在第三只眼睛的力量觉醒后，也能够获得类似倾听万物之声的能力，进而解读历史正文。如果说不需要掌握古代文字，也能部分理解这些石碑，是不是意味着历史正文本身记载的内容是一股可以具象化的意志，甚至有着可以被观察到的画面呢？综合上面的线索，我们可以大胆推测，声音是一种普遍存在于万事万物的独特力量，代表着内心最真实的想法、最真切的感受、最火热的意志。他们构成了某种事物的本质，是一种可以被感知的思想。而倾听万物之声的能力，就是去解读那些潜在的声音，去接近事物的真相。那么这股力量将会产生什么效果呢？如果只有乔伊波伊才具备解放之故，那它究竟会产生什么作用？尾田在一千零四十三话中已经给我们留下了线索。当凯多将路飞击败后，桃之助和特拉法加罗先后感知到路飞的声音消失了。桃之助能听到路飞的声音，早有伏笔。漫画一千零八话，桃之助就曾经感知到路飞的精神和身体状态。后来在一千零一十二话，桃之助又一次尝试感知路飞的状态，并且听到了路飞和凯多的声音。漫画一千零一十四话，桃之助正看到日记里的重点，突然头疼欲裂，脑袋里想起了路飞的声音。当时路飞被凯多击败，掉入大海，但依然没有放弃。他将自己的话语用声音的方式传达给了桃之助。而特拉法加罗之所以也能听到路飞的声音，则可能是由于另一个原因——低之一族。直到目前为止，低之一族还有许多秘密。罗杰从拉夫德鲁回来后，就希望去生一个孩子，代替自己找到王皮斯。后来，他与波特卡斯蒂陆久结婚，生下了艾斯。
儿子临死前回想起自己与罗杰最后一次交谈，然后指着马歇尔第一地起说道：“罗杰等待的人不是你。”显然，命运坎坷的第一只一族也注定背负着某种使命。罗杰的行为至少能证明一点：最终找到顽皮死的人将会在第一只一族中诞生。由此引向了第二个问题：如果第一只一族必须经历众多磨难，是不是意味着他们隐藏的力量正是需要经过磨砺才能觉醒呢？第一支一族在冒险和战斗中不断超越极限，也逐步释放着自己的可能性。他们中的一些人将会历经艰险，登顶为世间强者；而更加少数的人会进一步突破，拥有去挑战世界的力量。而这也是吴老星所畏惧的结果。凯多与路飞的对决，无论谁胜谁负，都只会削弱海贼们的势力。然而吴老星不惜派遣 CBJ 佬以命相搏，也要将路飞抹杀。这种行为只能说明这场对决除了胜负以外，还有可能会诞生别的什么。因为是世界顶级的战斗，危险性也才大大提高。果不其然，路飞除了力量觉醒，乔伊波伊的鼓声也再次响起。鼓是一种打击乐器，鼓声通常代表着强而有力的音乐风格，在古代军事中也被作为鼓舞士气的重要乐器，即“战鼓”一词的来源。革命军东军军队长贝洛贝蒂就能凭借其鼓舞果实的力量，号召人们反抗压迫。乔伊波伊也是类似，如果他就是预言中将会带领所有向往自由的人们战斗，那么这解放之鼓的声音就是用来传达给三大古代兵器以及所有战士，鼓舞所有同伴并肩战斗。这就解释了为什么在一千零一十五话时，路飞掉入大海后，火星海贼团的潜艇依然可以听到声音。路飞身为乔伊波伊的力量，在绝境中开始苏醒，强烈意志以声音的方式呼唤着同伴。与此同时，乔伊波伊再次引导天王发出了命令，向主因此才会听到主人的声音，作为桃之助的力量来和之果战斗。在与凯多的极限对决中，随着路飞的力量不断提升，罗也开始感觉到路飞的声音。而在一千零四十三话，路飞彻底觉醒乔伊波伊的力量后，他的声音终于完全成为了解放之鼓。也才被远在海外的向主听到了。这种超远距离的感知，恰恰说明了声音拥有穿越大海的力量。有朝一日，当路飞要掀起史无前例的巨大战争时，解放之鼓将会让整片大海都响起第一的声音，传达给分散在世界各处的同伴，重新召集起古代兵器、长矛大船团以及所有向往自由的力量，一起为世界的黎明而奋战。而在那之后，如果路飞的终极梦想是全世界一起开大宴会，那么解放之鼓的声音也将和当时的空岛宴会时一样，将自由与欢笑的鼓点传达给全世界。让整片大海都能听到干杯的声音。那么问题来了，路飞拿到了乔伊波伊的力量，就能改变这个世界了吗？太阳神尼卡和乔伊波伊没有完成的使命，路飞将会如何完成呢？尼卡这个词出自漫画一千零一十八话，福字符讲述太阳神传说时的台词。在太古时代，曾经有一位为奴隶而战，能给人们带来欢笑的战士，名为尼卡。尼卡在漫画中也被画成拟声词，虽然写法不同，但他们的发音和意思是相同的，都代表咧嘴笑。所以尼卡这个名字从一开始就跟欢笑密不可分。在以往的几处剧情里也是如此。漫画116话，草帽一伙到达小花园时，巨人布洛基的笑容背景就是尼卡。漫画277话，路飞爬进巨蛇诺拉的眼睛里面，背景拟声词就是尼卡。漫画548话，小冯为了让路飞他们逃走，牺牲自己，开启了正义之门。在最后的通话中，小冯电话虫有个咧嘴的表情，汉化组翻译为呜咽，但其实日文原因也是尼卡。漫画881话，路飞苦战卡塔库利，为了不让伙伴们担心，硬是挤出了一张笑脸，拟声词也是尼卡。漫画895话。同样是在与卡尔的对决中，路飞在战斗极限中进入忘我状态，将自己心里面的想法一股脑都说了出来。面对强敌，依旧是一副咧嘴笑容。此时的拟声词也是尼卡。不难发现，尼卡几次出现都与路飞或者路飞的伙伴有关系。武田似乎不断暗示着这两者间的联系。而路飞从出海后所经历的冒险，再看起来也好像是带去了无数欢笑，正在朝着太阳神的传说靠拢。那么，路飞能够与太阳神尼卡八百年前的乔伊波伊直接画上等号了吗？不，他们是不同的。在漫画五百零六话，当乌索普怀疑大海贼时代是不是罗杰有意为之时，雷利说了一句：“创造当今时代的只能是活在这个时代的人。”这句话不仅将主线拉回到现在的时间，也从侧面否定了附身论和穿越论。既然活在这个时代的是路飞和他的伙伴，那么这个世界的未来也应该由他们来创造，由他们给出自己的答案。而这个答案也许和过去几百年来的强者们都不同。果然，当雷利担心路飞无法支配这片大海时，路飞的回答是：“这片大海上最自由的人才是海贼王。”在这次对话中，路飞的几次回答让雷利看到了他身上与罗杰相同的地方，也看到这个少年创造未来的可能性。试想一下，生活在太古时代的尼卡曾经拯救了无数奴隶，然而这个世界的压迫和不公依然存在。八百年前的乔伊波伊聚集了三大古代兵器，但最终还是没有完成使命，写下了谢罪文。世界进入空白一百年，这两个传说中的战士都曾经接近最终梦想，却最后都失败了，没能给世界带来黎明。但他们又以接力的方式，引导着后人去改变这个世界。而那些曾经与乔伊波伊、尼卡一同为黎明奋战过的人们，也一起将这份意志不断传承了下去。伊姆曾经在盘古城深处展示过一顶巨大草帽，草帽原本是晴天用来遮阳的工具，意味着它所在的地方必定充满阳光。这是太阳神尼卡的象征，令天龙人畏惧，被称为神之天敌的第一只
。八百年前的乔伊·波伊在伟大航路尽头留下了顽皮四。二十二年前，罗杰到达拉夫德鲁，虽然遗憾错过了时代，却决定以自己的性命推动下一个时代的到来。这一切并不是偶然，而是他们在用不同的方式，将这份没有完成的梦想继续传承下去。他们都相信这片大海充满着无限可能，迟早有一天会出现一个人，超越前人的所有成就。达成泰坦森尼卡和乔伊波伊没有完成的使命，彻底改变这个世界。自由、欢笑、黎明，这就是从太古时代以来，所有饱受压迫的人们所期盼的未来。而现在，时代浪潮终于将路飞推至台前。《海贼王》这部作品核心是自由的意志，路飞是代表着自由的战士，而那些将他人自由剥夺、残酷奴役的家伙，就是路飞要击败的敌人。回想一下，路飞至今为止的冒险，是不是拯救了一个又一个国家？给无数人带去了欢笑和自由。这么做并不是因为自己从一开始就背负了什么使命，而是每当伙伴的泪水与无助的哭喊，就会唤起那顶草帽的无限勇气，去将那些混蛋一一打飞。代表自由的路飞，自然也不会在被人控制下完成使命。他是自由的，不受支配的，就像这片大海一样无拘无束。他继承自乔伊波伊的意志，又在自己所处的大海开创属于这个时代的未来。一千零四十三话，当凯多以胜利者的姿态继续宣布残酷的新鬼岛计划，准备将合资国彻底变成武器工厂，所有人都将成为他野心之下的奴隶。这其实也是在呼应着过去几百年来这个世界的缩影。合资国和阿拉巴斯坦、昆岛圣地、渔人岛、德雷斯罗萨等等国度一样，在战乱、奴役、歧视和不公中沦陷。而这一切都与路飞所向往的自由冲突。只要这个世界还有被压迫的人存在，还有悲惨的泪水流向，那么解放人们、带来自由，就是路飞即将完成的那件名垂青史的大事件。以上就是本期《海贼王：倾听万物之声》的分析啦。作为一千零四十三话分析的上篇，本话最让我激动的，即是见证了路飞一步步成长，终于到达了最后的舞台。比起果实觉醒，乔伊波伊的诞生有着更加深远的意义，也将之前的诸多伏笔串联起来，让人直呼过瘾。在下一期视频里，我们将继续讨论一千零四十三话另一个备受关注的问题：香蕉果实究竟发生了什么异变，以及它将如何改变鬼之岛决战的结局。敬请期待。